I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Pero qué pasa amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sergio Willy, espero que esté todo bien, todo chido, todo sano El día de hoy les traigo un videazo mi gente, porque hay una nueva actualización desde hace una semana del Game Pack para Cronus Zen, para Modern Warfare 22, COD MW22 Y también te sirve para Warzone 2.0 para Cronus Zen Recuerden que Cronus Zen no tiene membresía de pago, algunos canales que han sacado que, la, que Cronus Zen tiene más de sabe cuántos millones de membresías plus vendidas Cronus Zen no tiene membresías de pago Los paquetes son gratis y se encuentran en estudio Y con esta actualización mi gente es prácticamente un bypass en un secreto a voces Esta actualización hace que juegues completamente sin ningún tipo de problema Como con el paquete de Stray Pack de paga Que ese sí es de paga Para la suscripción de Stray Pack Ah pues este paquete es una copia exacta del de Stray Pack Son iguales Pero este es para Cronusen Este está seteado, está hecho perfectamente Para que no tengas ningún problema jugando con tu Cronusen Así que les voy a mostrar ¿Cómo sabemos si tenemos que hacer la actualización? ¿En qué parte tenemos que fijarnos? ¿Dónde tenemos que actualizar ese Game Pack? Así que vamos a abrir Zen Studio. Aquí tenemos el famosísimo Zen Studio, mi gente. Y vamos a ver algo muy importante. Estos dos paquetes que tenemos aquí. El Modern Warfare 22 y el Modern Warfare 22 son exactamente iguales. Pero si te fijas, el que tiene aquí UPD es el que necesita una actualización. Un update. Yo intencionalmente hice esto de dejar ese paquete ahí desactualizado. Si te fijas, yo le doy clic encima del paquete y no tengo ninguna reacción aquí de este lado. Pero si yo le doy clic al otro, ahí sí, mira, me aparece que la actualización salió el 6 de abril del 2023. Que fue exactamente el día que hubo el problema con lo de los, lo de los baneos y todo. Ya les expliqué un video de eso. Ah, pues mi gente, pues aquí tenemos ya el paquete actualizado. ¿Cómo lo vamos a actualizar si tú lo tienes así con, con el UPD? Muy sencillo, le vas a dar clic en el UPD, así. Y automáticamente en cuanto le des clic se va a eliminar esto, pero también se van a eliminar todos tus settings. Por eso es importante que ya tengas guardado tu configuración para evitar que tengas algún que se te borre todo lo que tengas. Pues lamentablemente si tú no hiciste una exportaste tu configuración hace tiempo, ya no te va a permitir exportarla. Que es exportar que guarda en un archivo tu configuración que tienes aquí lamentablemente ya no podemos exportar la configuración el paquete ya no lo permite no no lo permite el otro sí me lo permite pero el otro ya es un paquete que está actualizado te fijas entonces vamos a hacerle update y al momento de hacerle update va a pasar esto se va a volver a abrir la configuración y todo se va a setear a default todo lo que tenías tú metido ahí, armas, retrocesos, ajustes y todo, pues automáticamente se va a, a volver a default y vas a tener que volver a configurarlo. No te preocupes, voy a hacer un video corto para mostrarles la mejor configuración de este Game Pack. Por el momento, esto era un video rápido para mostrarles exactamente cómo actualizar tu Game Pack y evitar el ban utilizando eh, este paquete ya actualizado. Te recomiendo de momento que solamente utilices Game Packs en tu Cronus para jugar Call of Duty, Modern Warfare 22 o Warzone 2.0 No utilices scripts que tengan mucho movimiento de mira Algún tipo de mira orbital, eh, hexagonal o algo por el estilo Porque te lo puede detectar el anti-cheat Este tipo de movimiento que trae el Call of Duty Modern Warfare 22 Es una asistencia de apuntado circular, simple Como la que trae mi script Poison B12 para Warzone 2.0 Así que yo te recomiendo que uses O scripts que tengan una asistencia De, de apuntado circular simple Y que, que configures tu paquete Con una, una asistencia baja Eso lo vamos a ver en el siguiente video Y con eso vas a evitar Que tengas algún tipo de ban Todos los settings de las armas fueron cambiados En estos game packs para evitar la detección Por si habían detectado algún patrón De retroceso anormal preconfigurado De los game packs pues con esto Libramos completamente ese baneo Mi gente Pueden jugar completamente tranquilos con su, con su Cronus en, en Warzone 2.0, Call of Duty Morph 22, DMZ, La Isla, Ranked, donde ustedes quieran. 
No olvidemos que después de hacerle la configuración tenemos que darle close y programar porque nos lo está pidiendo. Hacer esta programación estamos haciendo el reflash como si fuera el reflash del Stray Pack. Aquí no ocupamos resetear de fábrica ni nada como el Stray Pack, simplemente hacemos esto. Yo tengo los dos paquetes, voy a borrar uno, no lo necesito y vuelvo a programar para que me guarde. La configuración, el seteo de los mejores settings lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces mi gente, en el siguiente video les voy a traer la configuración ideal para este Game Pack para este 2023 Después del update del anti-cheat de Ricochet Así que no olviden dejar su like, activar esa campanita Si no te gustó el video, pues deja tu dislike, ¿Qué más se puede hacer mi gente Suscríbanse a mi canal y nos vemos para la siguiente Como siempre su amigo Sergeant Willy, tengan un excelente día mi gente Chao, chao amigos